എനിക്ക് തീരെ ഉറക്കം കിട്ടാത്തൊരു രാത്രിയായിരുന്നു അത് കാരണം തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പണി ഒപ്പിച്ച് കൂട്ടി തീർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പുലർച്ചെ ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും എന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വീട്ടിലെത്തി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പഴയ കാലം പോലെ ആസ്വദിച്ച് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു റൈഡ് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പോരാ ലെജൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളേസ് നമ്മളെ പള്ളി ഒരു ടീം ഇതൊക്കെ എടുക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ അറിയില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ആ പെട്രോൾ പമ്പ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് മുതൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു കുറേ ദൂരം റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മഴ കൊണ്ട് ഓടിച്ചെങ്കിലും പെരിന്തൽമണ്ണ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അണ്ടർവെയറിൽ വരെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥിതിയായി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കുറേ നേരം നിർത്തി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മഴ ചോർന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാല വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ടീമിൻ്റെ ലൈനപ്പ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റായി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട് പൊള്ളാച്ചി വഴിയാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറേ ആയിട്ട് കോളേജും കുറേ തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോസ് ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ഇത്തിരി കൂടെ സമയമാണ് അതായത് ഇതിനുമായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടെ സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ട്രിപ്പ് മൂന്നാറിലെ മറയൂരിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം വഴി പോകാതെ തമിഴ്നാട് വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തുടങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ വായലോട്ട് വന്ന് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ നമ്മളാരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു പണി കിട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തമിഴ്നാട് വഴി ആക്കുന്നത് ശരിക്കും എറണാകുളം വഴി പോകാനായിരുന്നു പ്ലാന് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണ്ടേ ഈ വണ്ടികൾ വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കോക്പിറ്റ് വ്യൂവിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാലമായി ഈ ഒരു ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ബ്ലോഗിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം എനിക്കും നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ചിലർക്കും അത്രയും മിസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു വണ്ടിയാണിത് അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആ ഒരു പഴയ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഡേയ്സ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പാലക്കാട് ബോർഡർ കിടക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഏകദേശം ഒരു ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ എന്നെ എണീപ്പിച്ച് സാ എന്താ സമൂഹമൊക്കെ സെറ്റാക്കിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഉറക്കം തീരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിവക്കിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കി കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി പോയി പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിലെത്തി പൊള്ളാച്ചി റൂട്ടിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സീൻ നമ്മൾ പാലക്കാടൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിലും പറ്റിയ എവിടെയും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു മാൽഫങ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്ന് പോയി അയ്യോ പണി പാളി പണി പാളി അയ്യോ നമുക്ക് ഇവിടെ തണലത്ത് നിർത്താം ബുദ്ധിക്ക് കളിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഇവിടെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് അതൊരു ചെറിയ ഹോട്ടലാണ് അവിടെ കയറിയിട്ട് പൊറോട്ട നൂൽപുട്ട് ദോശ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും കഴിച്ച് രാവിലത്തെ കടികളാണ് പിന്നെ ചായയും കോഫിയൊക്കെ അവിടെ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കുറെ നേരം അവിടെ പോസ്റ്റായി കിട്ടി ഒരുപാട് നേരം അവിടെ പ്രതികൊണ്ടനൊക്കെ കൂടെ തള്ളി മറിച്ച് അവിടെ സമയം പോയി പക്ഷെ ആ മഴയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒപ്പം വരുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്
ഇതൊക്കെ എന്ത് പോലീസുകാരൊക്കെ നമ്മളെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാ ഇതാണ് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ലാതെ ബോർഡർ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാ പ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തമിഴ്നാട് എത്താനുള്ള പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഏ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുകയാണ് മതി മതി ഇത് ഓവറായി പോവും ഒറ്റൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപക്ക് നമ്മൾ പത്ത് ലിറ്റർ അടിച്ച് ഫുൾ ടാങ്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള പെട്രോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇവിടെ ഈ പൊള്ളാച്ചി പെട്രോൾ പമ്പ് എന്നാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പാളിപ്പോയി കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഒക്കെ ഉള്ള സെയിം റേറ്റ് തന്നെ നൂറ്റിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ റേറ്റും ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ റേറ്റും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് രൂപയോ അഞ്ച് രൂപയോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അതില്ല ഏതായാലും അവിടെ നിന്നൊരു ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് പെട്രോൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചു തമിഴ്നാട് കടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഈ പമ്പിലാണ് കയറാറുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂവൽ ചെയ്ത് നിറച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി എന്നാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ കൈസ് നിങ്ങളെ നാട് തമിഴ്നാട് ഒക്കെ നിങ്ങളെ നാടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് മൊട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ആ കണ്ട് കണ്ട് ഇനി മറിയൂർക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഏകദേശം പൊള്ളാച്ചിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ നിർത്തിയതാ അങ്ങനെ നമ്മള് ആ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ഉഫ് സൗണ്ട് സീനാണ് ഗൈസ് അക്രപൂച്ച സീൻ എന്റെ മോനെ ഈ ഹൈവേ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റോഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ സ്പീഡൊന്നും കയറുന്ന അറിയേം കൂടെ ഇല്ല കിട്ടില്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് ഈ ഏരിയയില് കാരണം വാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പവർ ജനറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെതാണോ സ്വകാര്യമാണോ എന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ആണ് കണ്ടിട്ട് തമിഴ്നാടാണ് ശരിക്കും വിൻഡ് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിലൊരു മെജോറിറ്റിയും വരുന്നത് ഇതുപോലെ പൊള്ളാച്ചി ഇതുപോലത്തെ ഏരിയാസ് ആണ് വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയാസിൽ എന്താ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥല ഈ സാധനങ്ങളാണ് സംഭവം വെറൈറ്റി ലുക്ക് ആണ് ഏതായാലും ഒന്നിവിടെ സൈഡാക്കാം വയ്യ പൊള്ളാച്ചിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ സൈഡാക്കിയത് അവിടെ നല്ല വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന റോഡും ഇടക്കിടക്കായിട്ട് റോഡ് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പാടങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയാസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ അടുത്തായിട്ടും ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടും ഒരുപാട് വിൻഡ് മിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ കൂടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ തന്നത് മൊത്തത്തിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെയിലടിച്ച് ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ തലേ ദിവസം ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഉറക്ക ക്ഷീണം വന്നപ്പോഴാണ് വണ്ടി സൈഡാക്കിയത് പിന്നെ അവിടെ പണി എല്ലാവരും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ തള്ളി മറിക്ക് തന്നെ പ്രതിപണ്ണനൊക്കെ അവിടെ പാഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കുമ്പിടി പോലെ നടക്കുക പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ കോമഡി രംഗങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത് പിന്നെ അത്രയും വണ്ടികളുള്ള ലൈനപ്പാണല്ലോ 
അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ പേര് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ആക്കി പിന്നെ അവിടെ പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം അഞ്ച് ആറ് മാസത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്യാരേജിൽ പണിക്കിട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മറയൂരിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ചീച്ചിൽ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടി നല്ല ഇത്തിരി കൂടെ സണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി ചില്ലി ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മറയൂരിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ ചുറ്റും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് അത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ഹമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി ഹൈവേയിലെ റോഡ് ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ഇത്തിരി കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡിലോട്ട് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിട്ട് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മല കാണാം വാൽപ്പാറയാണോ കൊടകനാലോന്നും ഒന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ആ റൂട്ടിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു എപ്പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് കേട്ടോ ചുറ്റും ഗ്രാമീണ ഭംഗി നിറഞ്ഞ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ റോഡ് എൻ്റെ മോനെ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അതിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മേഘത്തിൻ്റെ പൊട്ടും മുടി ഒന്നും കാണാനില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മലകൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ കോടമഞ്ഞ് ദർ ഏതായാലും സംഭവം നല്ല കിടുക്കാച്ചി ആയിട്ടുണ്ട് ഓ എൻ്റെ മോനെ എപ്പിക് ഫ്രെയിം ആണ് കേട്ടത് സീ അതും ഈ റൂട്ടിനെ ശരിക്കും ഇത്ര ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത്ര ഈ പോകുന്ന ഈ നിരനരായിട്ട് പോകുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കുകൾ ഈ വണ്ടികൾ ഊഫ് വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വയനാട് വൈത്തിരിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ റീൽസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കിടിലും ബ്യൂട്ടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇത്ര നേരം എപ്പിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിട്ടോ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും എപ്പിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സീനറി എൻ്റെ ഉമ്മോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും കിടിലനായിട്ടുണ്ട് ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മല കിടിലൻ തന്നെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ണ ഇന്ത വഴി മറയൂര് മൂന്നാർ ക്യാമറ എന്തോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഏ അവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നെ കണ്ടാൽ കടത്തി വിടേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താവുകയില്ല പോയി നോക്കണോ ഇവിടെ സൈഡാക്കാന് സൈഡാക്കണോ ഇരുപത് റുപ്യ ചാർജ് ഉണ്ട് എത്ര ആളുണ്ട് ആളല്ലല്ല വണ്ടിയല്ലേ ആളാ അന്നാ അയാള് വിളിക്കണ് അയാ അയാള് സീറ്റിലിരുത്താൻ വിളിക്കണ്ട് ചെല്ല് നിങ്ങളപ്പം വിളിച്ചാണ് വന്നണ് പഠിച്ചാണ് വന്നണ് ആ അല്ല അങ്ങക്ക് എന്താ അവിടെ ഹോൾഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ സംഭവം ഒപ്പം പഠിച്ചാണെന്നാ പറഞ്ഞു ചെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഊരി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്ക് കിളവന്റെ ഓരോ തള്ള് നമുക്കിനി പോവാ അങ്ങനെ ഉദുമലൈ റേഞ്ച് ഓ ആനമലൈ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടക്കുക കേട്ടോ ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ആൾക്കാരുടെ കുറച്ച് ഒരാളുടെ ഒറ്റ പേരും വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്ഥലമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കിട്ടു വേറെ സീനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
എനിക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മുള്ളി വഴി ഊട്ടിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഒരു വെജിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ഓ ഓ ഓ കിഡിലും വ്യൂവോ ആണ് കേട്ടോ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിന് മറയൂരിലോട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നേരെ മിക്കവാറും ചെന്നിട്ട് കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാ ചെന്ന് ചാടാൻ ചാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു നോർമൽ റൂട്ട് അല്ല കേട്ടോ ഇത് കിടിലിനാണ് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ആണ് ഓ മൂന്നാറിന്റെ മരിക്കുറ്റി കണ്ടു അറുപത്തെട്ട് ആ മലകളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡുകളാണ് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിടില റോഡുകൾ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വൈബിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി ഒറ്റൻറ്റ് കേട്ടില്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണോ അത് ഇല്ല ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലുള്ള എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ അടുത്ത ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോയ്സ് സീനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല നോ ഇഷ്യൂസ് അവിടെയാണ് സീൻ ഞങ്ങള് മറയൂര് ഞങ്ങള് ഞാൻ മലപ്പുറം ഞങ്ങള് മൊത്തൊരു പതിമൂന്ന് വണ്ടിയും പതിനാലാളും നടുവിലാണോന്നോ നമ്മുടെ കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്തിരി കൂടെ സീനുള്ളത് മറ്റേ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊന്നും ഇത്ര പ്രശ്നം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സാക്ട്ലി ബോർഡറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെയാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നത്തേതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള റോഡുകളാണ് കുണ്ടും കുഴികളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ റോഡ് ലെവലല്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ഇത്തിരി കൂടെ ഹൈറ്റിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അതായത് സൈഡിൽ റോഡ് റെയിൽസും കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പിന്നെ അത് ലെവലല്ലാത്ത റോഡായതുകൊണ്ടും വളവുകളും തിരിവുകളും ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ടും ഒരുപാട് സ്പീഡിലും പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിവിടെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല ഈ മല ചുറ്റി കാണാൻ പറ്റും ഈ റോഡിന്റെ അടിച്ചു നിന്ന് അവിടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിനി പോവാം ഇവിടെ നിർത്താൻ പറ്റൂല നമുക്കാകെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മരയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഉറക്കമൊക്കെ കൂടെ തലയിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ കിട്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി ആകെ ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ എത്തുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 
ബെഡ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കിടക്കും ബെഡ് കണ്ടാൽ ഉറങ്ങും ഞാൻ ഏകദേശം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ചിന്നാറ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടെ കിടക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തവിടെ ഏത് ചാവി അപ്പൊ റൂമിന് ചാവിയൊന്നുമില്ലാതെ വന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ ആള് ഇവിടെ അവിടെ ഇല്ലേ വലിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ അവിടെ കേറ്റി നിർത്താം ആകെ ഒറ്റ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പോകാനുള്ള ഓ ആ കെ എസ് ആർ ടി സി വന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാൻഡിലിങ് ഇത്തിരി കോമഡിയാണ് കാരണം ചാവി എവിടെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ഥലവും ആളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങള് നീറ്റായിട്ട് അവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടു അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രതിവണ്ണം പിന്നെ നേരെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കച്ചവടാക്കാൻ പോയി പിന്നെ പ്രതിവണ്ണന് അടി കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സീറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടന്ന് അവിടെ എത്തി കാരണം ഉറങ്ങി വീഴാനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഈ മറയൂർ എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും മറയൂർ ടൗണ് സമൂഹം നൈസാണ് ചുറ്റും മല മൂടിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ടൗണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ മറയൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ പാരഡൈസ് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനാവും നോക്കട്ടെ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് മോനെ അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ പാരഡൈസിൽ വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവരെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ ആ ഒരു വീട് ആ എന്താ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കീയും സാധനം ബാക്കി ഡിക്ലറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി പോവാ മറയൂരൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പൊട്ടൈ വണ്ടി പൊട്ടൈ ടിങ് ടിങ് ആ നല്ല സ്ഥലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വീടും സെറ്റാക്കിയേക്കുന്നത് അയ്യോ എൻ്റെ അലോ ഓ സംഭവം ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു കൈമ്പും കാടാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതോ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ആക്കിയിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മനസ്സിന് ഇത്തിരി ശാന്തി സമാധാനം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടണം 
എൻ്റെ മോനെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കാറ് പക്ഷെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ മറയൂർ ഇത് തിരൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുക്കി ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും അത്രയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ വീട് ശരിക്കും ആ മലപ്പുറം ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ആ ഒരു സൈഡൊക്കെയാണ് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും ഇത്തിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഓ ഓ ഓ ഓ എൻ്റെ മോനെ അണ്ണാ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം പൊളിയല്ലേ ഇതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം സീൻ ഓഫ് ഒരു മലന്റെ ചുവട്ടില് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനി വീട് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് പോയോ കേട്ടെ ഓഫ് ഇവിടെ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരെ ഭാഗ്യം സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതുപോലത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓരോ ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു എപ്പിക് റൂട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ റോഡ് വേറൊരു ലെവൽ വില്ലേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓ സംഭവം നൈസ് കേട്ടോ ഫുള്ളൊരു വില്ലേജ് ഏരിയ ബട്ട് വിത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുളിച്ചാലോ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്റെ മോനെ വൈബേരിയ ഇത് ഇത് തന്നെ കേട്ടോ കരിമ്പ് കരിമ്പി തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഈ സിറ്റി വ്യൂ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോ കാണാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ഫാന്റസി വില്ലേജ് അതും കേരളത്തില് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ റോഡിലൂടെ പോവാനുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് റോഡുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ റോഡിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാരെയും കാണാനില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് വഴി ചോദിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് ഒക്കെ വഴി ചോദിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇത്തിരി നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാനുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള വീട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എടാ സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ പാർക്കിംഗ് അവിടെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് നിർത്തിടാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ അവിടെ എത്തിയ ഹെൽമെറ്റും ജാക്കറ്റ് കഴിച്ച് റൂമിൽ കയറിയ ശേഷം ഒരു ബെഡ് കണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ബാക്ക